Tarih yazılmaya başladığı günden itibaren aynı yerde Hazar Denizi kıyılarınca Güney Kafkasya'dan İran'daki Mazenderan bölgesine uzanan coğrafyada yaşayan bir halk olan Talişler günümüzde İran dilleri içerisinde yer alan Talişçe konuşmakta olup diğer İran dillerine sahip halklardan dil yapıları ve enteresan akrabalık bağları ile ayrışmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin güneydoğu bölgelerinde Lenkeran, Astara, Masallı ve Lerik ile İran'ın kuzeydoğu eyaletleri olan Gilan ve Erdebil'de Türklerle iç içe yaşayan bu halk büyük oranda Azerbaycan Türkçesi bilmekte olup tüm dünyadaki Taliş nüfusu kesin olarak bilinmemekle birlikte 300 bin ile 1.3 milyon arasında değiştiğine dair çeşitli çalışmalar mevcuttur. 1897 yılında Rus İmparatorluğunda yapılan sayıma göre Bakü Valiliğinde 34.994 Talişin yaşadığı kayıtlara geçmiş olup 1926 nüfus sayımına göre Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde 77.039 Talish yaşamaktadır. 1959 ile 1989 arasında yapılan Sovyetler Birliği nüfus sayımlarında Talishler hiçbir zaman ayrı bir etnik grup olarak dahil edilmedi. Bu sayımlarda Sovyet yönetimi tarafından İrani bir dil konuşan Talişler kültürel yakınlığından ötürü Türkçe konuşan Azerbaycan nüfusunun içerisinde değerlendirilmiştir. 1999'da Azerbaycan, Azerbaycan'da sadece 76.800 Taliş olduğunu bildirirken 2009 yılında yapılan Azerbaycan sayımında ise Taliş nüfusu 111.996 olarak tespit edilmiştir. Ancak Taliş olarak kayıt yaptırmayla ilgili sorunlar göz önüne alındığında bunun yetersiz temsil olduğuna inanılmakta olup Taliş nüfusunun daha fazla olduğu düşünülmektedir. Azerbaycan'ın güney bölgelerinde yaşayan Taliş nüfusunun 600 bin olduğunu iddia eden kaynaklar bulunmakla birlikte bu rakamın da yine abartılı olması mümkündür. Güvenilir kaynakların bulunmaması, kültürel ve dini yakınlıktan ötürü Türk Taliş evliliklerinin fazla olması ve Taliş kökenli olup ana dili Türkçe olanların sayısının artması nedeniyle doğru istatistikler elde etmek zordur. İran'da ise resmi nüfus çalışmalarının yapılmamasından ötürü tamamen tahminlerle Taliş nüfusu değerlendirilmektedir. Talişlerin antik kökenlerinin ise Kadusilere dayandığı düşünülmektedir. Günümüz Talişleri İran ve Azerbaycan coğrafyasının antik katlarından olan Kadusilerin torunlarıdır. Kadusiler Hazar Denizi'nin güneybatı kıyılarında 39. ve 37. kuzey paralelleri arasında dağlık bir Medya Atropatea bölgesi olan Kadusiya'da yaşadı. Bu bölge kuzeyde Kura Nehri ile güneyde Marduz Nehri yani bugünkü Sefit Nehri ve İran'ın modern Gilan ve Erdebil eyaletleri arasında kalan bölgedir. Yunan coğrafyacı Strabo'ya göre bu halk dağlı ve savaşçı bir kabile olup kısa mızrak ile cirit kullanmakta mahirdi. Kadusilerin eski adı olarak kabul edilen ve belli bir noktaya kadar Kadusiler içinde bulunan ve Kadusilerle ilişkilendirilen bir kabile olan Gilea kabilesinin adının İran'ın modern Gilan eyaleti ile ilişkilendirilmesi mümkündür. Kafkasya ve Orta Doğu kaynaklarında Kadusilerden bahsedilmemiştir ve günümüzde Kadusiler ile ilgili bilgiler sadece Yunan ve Latin kaynaklarıyla sınırlıdır. Komşularıyla sürekli savaş halinde olan Kadusilerin adı tarihte ilk defa Diyadoro'nun aktarımına göre Asurlulara tabi bir halk olarak geçmiştir. Sonrasında ise Kadusiler sürekli olarak bölgenin egemen gücü olan Medler ile mücadele içinde olmuş, Med boyunduruğuna karşı çıkarak dağlara çekilmiş, zaman zaman ise medlere karşı önemli başarılar elde etmişlerdir. Persler ile Kadusilerin ilişkileri tarihi ise büyük oranda ittifaklar barındırmaktadır. Babilliler ve medlere karşı Persler ile Kadusiler sağlam ittifaklar kurmuş ve iki ortak düşmanını da pasifize etme noktasında başarılı olmuşlardır. Pers İmparatorluğu'nun büyümesiyle Kadusiler ile Persler arasında belli dönemlerde çatışmalar yaşanmış olsa da Büyük Pers İmparatorluğu'na Kadusiler genellikle sadık kalmayı tercih etmiştir. Büyük İskender'in Pers İmparatorluğu üzerine yaptığı sefer ve yaşanan Gavga Mela Muharebesi esnasında Kadusiler dönemin Pers İmparatoru 3. Darius'a sadık kalmışlardır. İskender sonrasında bölgede kurulan Selakos İmparatorluğu'nu entegre olan Kadusiler Mısırlılara karşı Selüsit İmparatorluğu ordusunda yer almış olsalar da Selyukos İmparatorluğu ve Roma İmparatorluğu arasında yaşanan ve ezici Roma zaferiyle sonuçlanan Manisa Savaşı'ndan sonra Selyukos İmparatorluğu dağılma sürecine girmiş, bu dönemden sonra Kadusya adı tarih kayıtlarında daha az yer almaya başlamıştır. 
Son olarak Sasaniler döneminde halen Kadusi kabile organizasyonunun varlığından haberdar olmakla birlikte bu dönemden sonra Kadusilere dair bilgiler bulunmamaktadır. Kadusi kabile organizasyonları bu dönemden sonra kuvvetle muhtemel dağılmış ve modern Talish halkının nüvesini oluşturacak olan diğer yerel halklarla karışma sürecine girmiştir. Yüzlerce yıl sonra kurulan bir diğer Talish ülkesi olan Talish Hanlığı ise Avşar boyundan olan Nadir Şah'ın 9 Mayıs 1747 tarihinde vefat ettikten sonra Azerbaycan bölgesinde hanlıkların ortaya çıkmasıyla kurulmuştur. Bu dönemde kurulan hanlıklardan biri de Talish Hanlığı'ydı. Hanlığın toprakları bugünkü Azerbaycan'ın Astara, Lenkeran, Lerik, Yardımlı, Masallı rayonlarına ve günümüz İran'ın Gilan vilayetinin Astara ve Heştber bölgelerini kapsamaktaydı. Ve yaklaşık olarak kuzeyde Bulgar çayı, doğuda Kür nehri mevkilerine ve Hazar denizi, güney ve batısında ise İran sınırıyla sınırlandırılıyordu. Lenkeran Hanlığı, kuzeydoğuda Kuba Hanlığı'na tabi olan Salyan Sultanlığı ile kuzeyde, daha sonra Şamahı ile Karabağ Hanlıkları arası bölüştürülmüş olan Cavat Hanlığı, Kuzeybatı'da Karadağ Hanlığı, Batı'da Erdebil Hanlığı, Güney'de ise Gilan Hanlığı ile ortak sınırlara sahip. Talish Hanlığı'nın merkezi önce Kızıl Ağaç Köyü iken daha sonra Astara şehri ve sonunda Lenkeran şehri olmuştur. Talishler ile ilgili yapılmış sınırlı genetik çalışmalar Talishlerin İrani diller konuşan diğer halklardan daha çok İsveçliler, Finlandiyalılar, Estonyalılar ve Belaruslar gibi Doğu Avrupa ve İskandinav halklarına benzediğini göstermekle birlikte bu tür çalışmaların kesinliği tartışmalıdır. Diğer taraftan Talışların dil özellikleri diğer İrani halklardan belli noktada ayrışmaktadır. Öyle ki Polonyalı dil bilimci Alexander Kotsko'nun Talış dili ile tespitleri oldukça enteresandır. Kotsko Talış dili için Talışların dili Pers İmparatorluğu sınırları dahilinde konuşulan 60 adet lehçeden biri olup değişik bir dile ait olduğu görünen dil bilgisi ve sözcük yapısı, özne ve sıfat olumsuzluk iki ve fiillerin çekimiyle ülkede kullanılan diğer dil ve lehçelerden oldukça farklılaşır. Adlardan önce gelen zamirlerin yapısı ve özgün halleriyle zamirler açısından Avrupa dillerine çok daha yakındır demiştir. Bu tespitler ve çalışmalar Talışların binlerce yıl önce Kafkas dağlarını aşarak bölgeye yerleşen bir Doğu Avrupa halkı olduğu hipotezini güçlendirmektedir. Öyle ki yine Hint Avrupa dillerinden birini konuşan Talışlar binlerce yıl önce bölgeye gelerek yerleşmiş ve dillerini kaybetseler de belli gramer kalıplarını kaybetmedikleri için dilleri görece farklı gramer yapısına sahip bir İrani dile evrilmiş olabilir. Diğer taraftan günümüzde Anadolu'da yaşayan antik Kadusilere komşu olan Hazar Denizi'nin kıyısında yaşamış olan dinamiklerin torunları olduğu düşünülen Zazalar'ın konuştuğu dil olan Zazaca ve Talışça'nın oldukça fazla ortak kelimeye sahip olması Talışlar ve Zazalar arasında bir akrabalık ve Zazalar'ın kökenine dair Anadolu'ya antik dinamit göçü hipotezini desteklemektedir. Günümüzde Talışlar büyük oranda İslam dininin Şii inancını benimsemiş olup İran'da yaşayan bir kısım Talış, Sünni inancını benimsemiştir. Talış nüfusu genel olarak ana vatanlarında yaşamakta olup günümüzde İran ve Azerbaycan sınırları içindedir. Fakat Rusya ve Kazakistan'da belirli sayıda bir diasporaya da sahiptir. Genel olarak barışçıl bir halk olan Talışlar günümüzde gerek İran gerek Azerbaycan'da Azerbaycan Türkleri ile yakın bağlar tesis etmiş olup ortak kültürü paylaşmaktadır.